Opa, sejam bem-vindos, eu sou o Rafa e hoje eu tô nesse vídeo aqui pra zerar Budget Cuts Ultimate, versão Ultimate que tá sendo lançada aí com a junção dos dois jogos do Budget Cuts, pra quem já conhece, são dois jogos que já tem alguns anos aí de lançados, o Budget Cuts 1 e o Budget Cuts 2 Mission Insolvence, isso aqui faz parte da história, não tem o que fazer, e agora ele tá sendo lançado numa única versão para Playstation VR 2, que é aqui onde eu estou E também Para Quest Versão aqui de PSVR 2 não tem nenhuma melhoria Visual e nem utiliza aí dos Benefícios Do Playstation VR 2, infelizmente É um port bem simples Mas é um jogo bem legal, bem divertido. Na verdade é um jogo de focado bem em stealth, tá? Em furtividade, para quem não conhece. E exploração. Com alguns quebra-cabeças aí. Pra você resolver durante o caminho, encontrar chaves de acesso, senhas. E poder avançar pelas fases, né? Pelas missões. Olha o nosso amigo que traz o meu pager aqui. Tô precisando dele. Será que é aquele carinha ali? Amigão, dá meu pager aí, por favor. Não é você? Vocês estão falando demais. Cadê meu pager? Uh, diferente da, do primeiro jogo no PlayStation VR, agora ele não tem legendas em português. Não dá nem para acreditar, né? Mas, opa, obrigado, meu amigo. R$19,85, você vai usar muito esse fax aqui durante o jogo para ter algumas dicas, entender um pouco da história e, e saber o que você tem que fazer. Nesse caso aqui, ó, ela simplesmente vai soltar um fax. Tudo bem, meu jovem? Tá caindo. Ó, ela vai falar da chave que a gente precisa para abrir essa maleta. Que está simplesmente aqui atrás do vaso Beleza A gente pega a nossa arma de teleporte Apesar de ter movimentação livre Com uma velocidade bem bacana Do jeito que eu gosto O giro também é livre Apesar de ter aí opções com giro por graus E eu tenho que acertar o teleporte aqui já para passar de um prédio para outro. Beleza? Essa arma é interessante que se você atirar no ponto futuro, você consegue ter uma visão daquele ponto. Para saber se você pode adentrar ou não. Se você tem que tomar cuidado com algum perigo ou não. Enfim. Mas como eu estava falando das legendas... Como o segundo jogo não teve legendas em português, então eles optaram por tirar, né? Agora as legendas aqui estão apenas em inglês. Bom, a gente precisa pegar aqueles elevadores ali, que precisa da, do cartão de acesso número 1, um, do qual eu já sei onde está, e é por aqui. Pegar esse elevador para outro andar e pegar o cartão de acesso. Mas basicamente é isso. Um jogo de exploração para você encontrar os objetos, os itens necessários. E se esconder dos robôs inimigos, que inclusive teremos um aqui pelo caminho. Esses robôs, ó, eles demoram uns 3 segundos mais ou menos para nos identificar e aí nos atacar. Ah, enquanto tá amarelo ali A cara dele está ok Quando fica vermelho é porque eles vão vir atrás da gente Foi embora Eu vou vir aqui pegar O cartão Em cima dessa escrivaninha E sair fora E é isso Daqui a pouco vão começar a aparecer faquinhas e tesouras E a gente vai poder Optar por né? Destruir os robôs para facilitar um pouquinho a nossa vida. Os 
sempre utilizando aqui a ferramenta de teleporte, principalmente para ir de um nível superior a um inferior, por exemplo, ou passar por buracos, né, espaços menores. simply the chance to start again at the bottom of someone else's company. And who wants to work anywhere other than Transcore? Right? <laughs> it personally fits. 
Cooking up supplies, poorly proof, kitchen work. Thank you for taking our request, sir. employee to the showroom floor. Here at Transcore, we provide robotic services with a smile. But if you feel unable to smile at any time, then we can send you to Laughter Reorientation Seminar, where I personally guarantee you will end up almost dying with laughter. On the showroom floor, remember, sell, sell, sell. That's my motto. Well, that and earn, earn, earn. That's also my motto. I like mottos. Today's words to live by come from my old grandpa back in Texas. You can lead a horse to water, but why not drive there instead? Efficiency is our middle name here in Transcar. Well, actually, my middle name is Lucifer. Not sure what my mom was thinking with that one. My job, I love my job, I love my job. Can we be friends?
don't have to be crazy to work here. Not at your house. <laughs> My dear employee, remember, our customers are always right. And so am I. Oh, wait, so are the supervisors. And Adam, of course, are sir. Vault compromised. Playing, stealing, underscore, music, dot mp3. Important. A strong and awareness raising accomplishment targets the attackers 50 50. Supervisor initiatives drive a controllable philosophy. Wow.
You have lost it. You know, random bad enemies synergize the group across the board. Don't you want to be synergized by them? Apply today. <laughs> Hello, human. I am very busy with my task. Can I help you with anything? Hello. Copy deleted. Rerouting main power to hub. Access code alpha. Violation reported to Transcorp HR. Appointment with Adam. Scheduled. Now you need to insert the violation into the mainframe so I can hack the system and find out where Rex's office is. Now, let's see here. Hey, human! What are you doing here? Oh, you got reported to HR? I, uh, I, I'm sure Adam can't be that bad.
seguinte, para quem não entendeu o que eu fiz aqui, eu acendi a luz dessa sala, né? Que vocês viram. Quando o robô entrou, eu mexi aqui nos botões para dar a informação de erro. Com essa informação de erro, ele não consegue mais abrir a porta e ele fica preso ali, beleza? E aí você pode dar continuidade aqui na missão tranquilamente, sem se preocupar com o robozão que vai estar tá preso aqui, ó. A sala não tá desativada, a porta e ele tá lá dentro. Ele fica lá dentro preso, beleza? Simples assim. Só tem que dar a sorte de acertar a mensagem de erro lá, o código de erro naquele painel. Mas com tentativa e erro dá certo. have to say for himself. Your stunned silence. I'm guessing he didn't... I'm not surprised at all. You can probably see here. What we're dealing with here is... E esse seria o final do primeiro jogo, mas como essa é a versão Ultimate, aqui já é o início do Budget Cuts 2, beleza? Então vamos aí emendar um jogo no outro nessa versão, diretão mesmo, sem, sem pausa, sem nada, sem créditos. Aqui você precisa colocar o seu pager para virar outra ferramenta. E aqui eu tenho seis espaços no inventário que vão se tornar oito espaços, beleza? Que é basicamente isso. Ela tem que abrir a porta para mim aqui. Cadê? 
Aí. E bora. should be straight ahead. They didn't count on us getting here at all, so there should be plenty of time remaining on the countdown. Take a few deep breaths and take your time diffusing it. You've got this. Buckle up. You 
are standing inside a human zone. If you venture outside, pain will be admitted. I don't think they know who we are yet. The cost optimizer probably thinks we died in the explosion. We need to use that to our advantage. Like I said, we're heading to the motherboard of the cost optimizer. There should be a large door just straight ahead. Then we just need to breeze through the efficiency distribution center and then workforce fabrications. It shouldn't be too dangerous, unless we trigger the alarms. And we will be right. Right? Okay, so far so good. I have arranged for Robert to meet us in the Information Dissemination Building. He can get us into the offices on the top floor, if he's in a good mood. I hope he's in a good mood. This door will open as soon as you give me a taco. Get in here! I had a quick jump. 
with Wet earlier. She believes you. For some reason, she thinks you're the cat's pajamas. Personally, I'm not convinced, but hey, what have I got to lose? My job? <laughs> you should be able to reach the motherboard. That's the head honcho's HQ. On the other side of the manufacturing plant. You'll be able to hitch a ride all the way with your teleportation device if you aim it down the pneumatic tubes. Are you with me so far? All the tubes can be accessed at the post office. That's on the top floor of the Transcorp building outside. You got that? Get to the top of the building, and then go back tube to your destination. Easy peasy. Okay, now go. The code to the door is 10110010... Oh, I forgot. You're human. The code is 5776. for a trip down the pneumatic tubes? I know I am. Well, hello there, fellow human, and welcome to the Lower Central Information Dissemination. Oh, great, an office. Well, we do know our way around these types of environments, don't we? The trick here is to find a quick way upwards. We're heading for the tube post room, and I think it's all the way up on the top floor. You should be able to translocate into the tubes and let the vacuum suck you all the way to the up bad enough that the I'm already there trying, trying to stay are. out of sight. I really now hope we don't run you and your specific again. skills here. And Once then we translocate goodbye, that tube post out of here, there is That's no the way anyway, he'll be able to but follow it us. should check out. If we're lucky, I might even be able to get the optimizer off our trail when we leave here. You will give up this correct incentive. What will it take to get you to put your weapons down and accept the inevitability of a cost-effective future? Your actions today have cost Transcorp and an extension the world over $500 million. How do you defend that? What is your logic? How can you live with yourself? Whoa, whoa. Restricted areas. Welcome to the mid central and for the 
means you are not listening to reason. I have calculated that since you entered this building, costs in robot upkeep have risen with over 300%. This will not do. Please remain where you are and allow yourself to be processed before further costs are incurred. Damn it! The optimizer has shut all our exits. We can neither continue nor go back. Let me see if I can find a way out. Ha! There's always a back door. We can't let it figure out we have found it. What to do? What to do? Okay. I've booted override apps of three workstations in this building, one on each floor. You need to start them manually. The optimizer will think it's a local glitch. Don't worry. I'll make sure you'll be able to spot which workstations I'm talking about. What are you doing? Why are you interfering with my processes? How did you get in here? That should be impossible. Hmm. One of these tubes will take you all the way to the cost optimizer. Now we just have to find it. Oh, no, you don't. This system is used to update the robot working force about procedure and optimizations. It is not intended for human use. Please stand by. Prosecutors are arriving imminently to terminate your existence. I guessed something like this would happen. Luckily, I prepared for it. Hang on. Getting the system back online. Almost there. I have prepared a small surprise for the cost optimizer, too. When you translocate into the tubes, I'll deploy tracking countermeasures. The optimizer should lose track of you. It will find us again, of course, but having a few moments of peace and quiet would be nice, right? You came out of nowhere! Some of us are trying to do human work here. Quickly, shoot the translocator into it. Quickly, before we... Damn it. I wonder where we'll end up. Let me check. Oh no. This takes us almost all the way back to the beginning. Oh great. We're almost back to where we started. Well, I guess there's no use sulking. Back to my first plan, then. You need to find a way through the distribution center. I haven't been back here in ages, and a lot has changed. My guess is you'll need to find an elevator, because the floor in the factory that connects to the optimizer's look. The elevator in there should take you where you need to go. Too bad it's offline and requires a code I don't have. You'll have to figure this one out yourself, I'm afraid.
did it. Now hurry up. We've lost too much time already. soon about to meet in person. <laughs> okay, there's tons of interference from the machines down here, so I'm gonna lose contact with you any second now. The good news is that you won't be here long, and I'll be waiting on the other side. There's another freight elevator down there. Just hop on that and it'll take you to the cost optimizer's motherboard. I'm so looking forward to it. And don't trying to avoid me. Surely that can't be the case. Anyway, I am here now, and so are you. Let's make a... Its master plan is progressing well. I'm back. Much longer than I thought it would. I hope you didn't run into any problems down there. 
Okay, we're almost at the end now. Let's throw one giant spanner into the optimizer's machinery. you were doing in the factory, but it seems the optimizer thinks you are still there. Things should be fairly calm for a while. That's good, because we're going to need some peace and quiet to succeed with what comes next. And in preparation for that, this might be a good time to mention that I haven't been 100% honest about a few things. Nothing big, but I don't want you to, you know, be too surprised when we meet. <laughs> This is me, but it's not how I look anymore. I have, shall we say, changed a bit. Drastically changed a bit. This is it. You're approaching the cost optimizer's motherboard, and we'll finally meet eye to eye. This is where everything began. Rex Crane tasked his crew to build the first model of the cost optimizer, assuming it would balance the economy at Transcorp. Then, it started rebuilding itself. I'm not sure Rex ever understood what was happening until it was too late. I came here once before to try to rewire the machine, but it stopped me before I had time to finish my work. The out- <clears throat> Well, so we finally meet face to face. Or face to circuit board, maybe? <laughs> I knew you'd find this a little strange. That's why I didn't say anything earlier. It's all a bit complicated, but before I died, I downloaded a copy of myself into this computer. This piece of machinery is all that remains of me. It contains all the important parts of what it means to be human. You know, empathy, love, the ability to be late to meetings, stuff like that. I came here years ago to plug this computer into the cost optimizer to give it some humanity. I only half succeeded. Before I had time to boot it up, they got me. My body is probably fertilizing flowers somewhere now. Your job is to finish what I started. First, we need to reroute the power feeding the cost optimizer's firewalls so I can shut them down. Then we just need to upload the empathy code into the optimizer itself. All right, inside the barn, you should find a pneumatic tube. Use it. It will take you to the control room where we'll begin our work. See that fuse maker? Use it to create fuses. We'll need them to rebalance the power for the firewall hack. Seguinte, que é o seguinte. Cria os fusíveis aqui. Porque um dos objetivos vai ser trocar os fusíveis quebrados das áreas. Beleza? Então é bom já fazer um estoque. Deixa todos aqui já, que vai facilitar o seu trabalho. Além de trocar os fusíveis quebrados, você vai, também vai ter que alinhar os números dos terminais em cada uma das áreas, enquanto foge dos guardas, né? a gente também pode controlar os guardas em alguns momentos, eu já vou mostrar, acho que tá bom, tá, bom, a gente tem seis áreas aqui, a gente tem o um mapa, os dots, né, que ela comentou, os pontos são os guardas, e você pode fazer o seguinte, você pode levar eles de um ponto para outro, de uma sala para outra, se quiser. Então eu vou levar todos ali para a última sala, para ficar o mais longe possível. E quando aparecer um sinal de alerta em alguma sala, a gente tem que ir para lá. Vai aparecer uma plaquinha com uma interrogação. E é isso. Tem que repetir isso. Ó, você... Hum. 
eu fui pra lá, mas eu esqueci do, do guarda. Eu tenho que distrair os guardas antes de ter a área limpa. Que esses caras são aqueles que jogam granada e são bem chatos. Então eu tô levando eles. Bora. Firewall level one has been breached. You should stop what you are doing immediately. You will not succeed. All you are doing is costing transport vast amounts of money. The power in the secondary CPU needs to be raised. Dangerously 
Damn it! We lost another fuse in the level two cache. If we lose all of them, I can't continue. A fuse has blown in the level two cache. Raise the power levels in the secondary storage unit. Oh no, a fuse blew in the secondary storage unit. If we lose all of them, I can't continue. There went another one. If we lose all of them, I can't continue. The secondary CPU is about to surge. Lower the power now. We're out of fuse in the secondary CPU. We're out of fuse in the secondary CPU. Has been if we lose all of them, I no. can't continue. This is not logical. This was not supposed to happen. Why is my firewall down? I am trying to compute this in an ordered and logical fashion, but results elude me. This is why humanity must be replaced. There. All its defenses are down. Good job. Now, hurry back to the barn and upload my empathy core. I really want this thing to be over. Almost done. Once we start the upload, things are going to get really hectic here, so we need to prepare. Do you remember back at the Transcorp office, how I changed the order for letter openers and replaced them with knives? I've done something kind of similar here. Head to the soda machine and press a button. Agora é o seguinte, é bem simples. Você vai conectar o cabo, as máquinas vão virar máquinas de granadas. E vão começar a descer vários guardas, se vai virar um, um wave shooter praticamente, num tower defense na verdade, você vai ter que defender aqui o nosso o nosso furgão aqui né o nosso veículo por quatro ou cinco hordas mais ou menos para isso a gente vai utilizar aqui o arco e flash então bora
scheduling priority. This intrusion is... E é isso, fim de jogo, galera. Cadê? Ah, abriu ali. Tava indo pro lado errado. Abriu o portal. Um grande depósito. E fim de jogo. Esse é o Budget Cuts Ultimate. Com um pouquinho de ação aí no final. Eu não gostei muito desse arco flash. Eu acho a mira dele bem chatinha de usar. Mas não é difícil. Tá aí. Os créditos finais. Eu acho que o desempenho dele tem que melhorar, ele não tá rodando a 120, eu acho que nem a 90 Aqui no PSVR 2 Eu sinto um incômodo, um leve incômodo quando eu tô olhando, tenho que fazer um movimento muito brusco, muito rápido Olhar para um lado para o outro, principalmente ali na parte dos inimigos Mas é um jogo, uma campanha bem legal, um jogo divertido, gostosinho de terminar eu fui ruxando, né, porque eu já joguei ele outras vezes, mas é interessante você ouvir os diálogos dos robôs, dos telefones, dos fax, né, enfim, pra entender um pouco a história. E é isso. Fast Travel Games ajudou no desenvolvimento desse segundo game, mas a franquia, a IP, é da Niche Corporation.
As cores nesse React Site ficam muito legais, né? Muito vivas. É isso galera, mais um vídeo aí detonando um game de PSBR2 e até o próximo. Tchau, tchau.